Hi students, today our topic is displaying single linked list. So, in this case, we will choose the insertion operation and the deletion operation. So, this day, we will choose the displaying single linked list. So, the linked list is the number of nodes. So, the nodes are the elements that we will display the day. So, we will choose the elements that we will display the day. So, we will choose the display the day. So, we will display the day first. So, we will check the day. लिस्ट लास्ट में एलिमेंट्स नया या लेदर चेक चेस कॉल सो फर्स्ट अप एंडी चेक वेदर लिस्ट इज एम्प्टी एंड चेक चेयर एम्प्टी आर एप्पल आइडेंटिफाई चेस नाम हेड इज इक्वल टू नल उन दंते ऑटोमेटिक मीनिंग एंडी लिस्ट इज एम्प्टी है ने सो बना चेक चेयर हेड नल उन दा एड्रेस उन दान हेड नल उन Check whether list is empty. If it is empty, then display list is empty and terminate the function. So, empty का उन्हें display चाहिए ना कि एमी उन्हें तो काबे टे list is empty यानी just to display बैठ कूटा, print of statement बैठ कूटा. So, automatically list is empty यानी display जैसा है. Okay वाला, list is not empty. Not empty यानी elements उन्हें टेक कर दा. So elements उन्हें यानी यानी पुनी नहीं चाहिए यानी ओको का element नहीं display चाहिए यानी. So display चाहिए यान if it is not empty, then define a node structure temp and initialize with the head. So, if you name this list, it will be empty. It will create a temporary reference. If you name this list, it will be initialized and head. If you name this list, it will point out the first node. So, it will be initialized with the head. Head is nothing but head can store the head. अड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड फर्स्ट नोड या का अड्रेस इन स्टोर चेस कुछ नहीं करता सो निन टेम्पल लो कोड एम चेस ना नो हेड तो इनिशियलाइज चेस ना नंटे टेम्पल कोड देन पॉइंट आउट चेस नहीं फर्स्ट नोड या का अड्रेस नहीं पॉइंट आउट चेस नहीं सो इपुर निनो एन जेस ना नंटे टेम्पल तक गने इन्चे टेम्पल ओन नेक्स्ट को मूव चेसे मले नेक्स्ट लोन का डेटा नहीं डिस्प्ले चेसे मले टेम्पर नेक्स्ट को मूव चेसे मले टेम्पर लोन का डेटा नहीं डिस्प्ले चेसे ये विधान का एंजेस था ना उन्हें अंटिल टेम्पर ने दे लास्ट नोड की रीच है इन तो वो रुको टेम्पर लोन का डेटा नहीं डिस्प्ले चेस तो नेक्स्ट को मूव चेस temp data, temp data नी display चेस्ट हो उन्दाले, एपड़ दाका, until temp reaches to the last node, last node की रीच्छे एंट वरुकु मनु एंचे याले, temp लो उन्न data नी display चेसे, temp नी next की move चेस्ट हो उन्दाले, so final के end display चे मनने नेंटे, temp data with arrow pointing to null, final का temp लो, temp दे एन point out चेस्ट नी null point out चेस्ट नी कोदा, null कोड़े display चेसे विदंगा न चुन्नी ने ने पुरो नॉट एम्प्टी लिस्ट ही इसको ना अंते एलिमेंट्स उन्ना ही पुरो ये एलिमेंट्स ने ये भी तंगा डिस्प्ले चास्ता ना अंते कने का एन चास्ता नो हेड नल का आदो अंते नॉट एम्प्टी नॉट एम्प्टी अन्ना पुनी नेन चे अलन नो ओके टेम्पररी रेफरेंस ने क्रिएट चेसी a temporary reference gain चेह मन नो head तो initialize चेह मन नो head length तो नहीं hundred so temple कोडे ये मुन्दी hundred उन्दी so इपुरो temple initialize चेस पे टेन temple create चेसे temple initialize चेसे head तो so temple दिए न point out चेस नंटे first node नी point out चेस नी इपुरी नी नेंज चेस तनंटे temple योग का data नी display चेस तन temple data इन तो नी five उन्दी so five वनी display चेस तन display चेसे इला यार उच्चे विदंगे display चेस कुंडा display चेस न display चेस का next change याले so ये node नी display चेस डंग complete type है नी next change याले next node क्या लाले अंटे temple योग का next field के वेल्लाले temple योग का next field ले इन तो नी one or two उन्दी so उपर temple कड़ के वेल्लाले अंटे next field के वेल्लाले so next field ले इन तो one or two so ये पुरो temple कड़ उन्दी one or two दगन so ये पुरो मल्ली temple ओने data नी display चेस तन इन तो four अलगे arrow कोड़ा fit कोणन सो यार अनु कोड़ा डिस्प्ले जैसे का ये पढ़े इंजेस्टर मल्ली ने टेम्पर डेटा एंड डिस्प्ले चेंज एंड कंप्लीट आई नहीं सो मल्ली एंजेल टेम्पर ही नेक्स्ट एक मोच आया सो टेम्पर नेक्स्ट एंड तो नहीं वन आठ फोर सो टेम्पर पढ़ एकड़ के अंदर नहीं वन आठ फोर दगर की वेल्थ नहीं सो ये पुट टेम्पर एकड़ उन्हें वन आठ फोर दे करों दे मतलब टेम्पर डेटा नहीं डिस्प्ले चाहिए था टेम्पर डेटा इन था सेवेन सो सेवेन ही डिस्प्ले चेसे डिस्प्ले चेसे का मतलब टेम्पर एकड़ को मूचे याली नेक्स्ट एक मूचे याल नेक्स्ट लेन तो नहीं नल लोन्दे सो अंटे टेम्पर एकड़ करी चेन तो लास्ट करी चेन तो सो � 
టెంపుల్ ఉన్న డేటాని డిస్ప్లే చేస్తూ టెంపుల్ నెక్స్ట్ మూవ్ చేస్తూ అంటిల్ ఎప్పటిదాకా ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేసానంటే అంటే టెంపుల్ రీచెస్ టు ది లాస్ట్ నోడ్ ఎప్పుడైతే టెంపుల్ లాస్ట్ నోడ్కి రీచ్ అయిందో అప్పుడు నేను ఏం చేశాను డిస్ప్లే చేయడం కంప్లీట్ చేసాను అక్కడితో డిస్ప్లే అనేది కంప్లీట్ అయింది సో ఈ విధంగా డిస్ప్లే అనేది చేస్తామన్నమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ లింక్ లిస్ట్ సో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే కనుక ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ డైనమిక్ ఇన్ నేచర్ విచ్ ఎలకేస్ ది మెమరీ వెన్ రిక్వైర్డ్ సో డైనమిక్ మెమరీ అలకేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఎన్ని అయితే ఫీల్స్ అవసరం అవుతున్నాయో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దానికి అదే మెమరీ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది డైనమిక్గా సో ఇక్కడ డైనమిక్ మెమరీ అలకేషన్ అంటున్నాం అంటే పాయింటర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం ఈ లింక్ లిస్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేస్తాం సో పాయింటర్స్ యూజ్ చేసి స్ట్రక్చర్స్ అవి క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా నోడ్ స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము డేటా నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఉండే విధంగా సో మనకు అక్కడ పాయింటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్ట్రక్చర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి పాయింటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డైనమిక్ మెమరీ అలకేషన్ అనేది రిక్వైర్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే కనుక మనకి పాయింటర్స్ అనేవి ఓన్లీ టూ బైక్స్ ఆఫ్ మెమరీనే స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది అసలు డేటా టైప్తో సంబంధం లేకుండా ఏ డేటా టైప్ యూజ్ చేసినా అది ఓన్లీ టూ బైక్స్ ఆఫ్ మెమరీ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటుంది కదా సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాము దాన్ని మనకు ఎంత అయితే మెమరీ కావాలో అంత మెమరీని అలకేట్ చేసుకోవడం కోసం డైనమిక్ మెమరీ అలకేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం సో లింక్ లిస్ట్లో డైనమిక్ మెమరీ అలకేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఎందుకంటే లింక్ లిస్ట్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ త్రూ పాయింటర్స్ సో వి యూజ్ ది డైనమిక్ మెమరీ అలకేషన్ నెక్స్ట్ ఇన్సెషన్ అండ్ డిలీషన్ ఆపరేషన్స్ క్యాన్ బీ ఈజీలీ ఇంప్లిమెంటెడ్ సో మనం ఎలా చూసాం కదా ఇన్సెషన్ అండ్ డిలీషన్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాం ఆ విధంగా లింక్ లిస్ట్ యూజ్ చేసి మనం ఈజీగా లింక్ లిస్ట్లోకి ఇన్సెషన్ చేయొచ్చు డిలీట్ చేయొచ్చు స్టాక్ అండ్ క్యూస్ క్యాన్ బీ ఈజీలీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సో స్టాక్ క్యూ అనే ఆపరేషన్స్ మనం ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో ప్రిమిటివ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ చెప్పినప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా సో వాటిని కూడా మనం ఈ లింక్ లిస్ట్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ లింక్ లిస్ట్ రెడ్యూస్ ది యాక్సిస్ టైమ్ సో యాక్సిస్ టైమ్ ఇది ఏదైనా ఎలిమెంట్ని యాక్సిస్ చేసుకోవాలంటే ఆ టైం అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ నెక్స్ట్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ లింక్ లిస్ట్ ద మెమరీ ఈజ్ వేస్టెడ్ యాజ్ పాయింటర్స్ రిక్వైర్డ్ ఎక్స్ట్రా మెమరీ ఫర్ స్టోరేజ్ సో ఇక్కడ చెప్తున్నాం కదా ఆల్రెడీ మేమని చెప్తున్నాం లింక్ లిస్ట్ అనేది పాయింటర్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం సో ఎక్స్ట్రా మెమరీ అవసరం అయితే మనం అక్కడ డైనమిక్ మెమరీ అలకేషన్ అనేది యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనేది సో ఇది ఒక డిస్అడ్వాంటేజ్ సెక్యూరిటీ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అనమాట పాయింటర్స్ యూజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ నో ఎలిమెంట్స్ క్యాన్ బీ యాక్సెస్ డైరెక్ట్ ర్యాండమ్లీ సో డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోలేము ఇక్కడ లింక్ లిస్ట్ అనేది లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అన్నీ కూడా సీక్వెన్స్డ్గా స్టోర్ అవుతాయి వన్ బై వన్ స్టోర్ అవుతాయి సో దానివల్ల ఏమవుతుంది నేను ఏదైనా ఎలిమెంట్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ సెర్చ్ చేసి కరెక్ట్గా నేను అనుకున్న ఎలిమెంట్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాను కానీ డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోలేను సో అదొక డిసడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ రివర్స్ ట్రావర్సింగ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ ఇన్ లింక్ లిస్ట్ రివర్స్ ట్రావర్సింగ్ అనేది పాసిబిలిటీ లేదు మనం తీసుకున్న లిస్ట్ ఏదైతే హెడ్ అని చెప్పి క్రియేట్ చేసి మనం ఒక లిస్ట్ తీసుకుంటున్నాం కదా సో ఇలా లిస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి లింక్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఫార్వర్డ్ ఉన్నాయి అడ్రస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ నోట్ స్టోర్ అవుతుంది ఫార్వర్డ్ ఏమి ఉంటున్నాయి తప్ప మళ్ళీ మనకి వెనక్కి వచ్చే బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లింక్ లేదు ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లింకే ఉంది సో మనం ఫార్వర్డ్ వెళ్ళగలం కానీ లింక్ లిస్ట్ యూజ్ చేసి బ్యాక్వర్డ్ రాలేం రివర్స్ ట్రావర్సింగ్ చేయలేం సో ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అనమాట నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ లింక్ లిస్ట్ సో లింక్ లిస్ట్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామో అంటే కనుక స్టాక్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి క్యూని గ్రాఫ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి లింక్ లిస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అదేవిధంగా ఎలిమెంట్స్ని బిగినింగ్లో ఎండ్లో ఇన్సెర్ట్ చేయడానికి డిలీట్ చేయడానికి కూడా మనం లింక్ లిస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం అదేవిధంగా ఇంకెక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే స్టాక్ క్యూస్ కాకుండా క్యాలిక్యులేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి కూడా మనం ఈ లింక్ లిస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాము అదేవిధంగా వి డోంట్ నీడ్ టు నో ది సైజ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ మనకి లింక్ లిస్ట్లో ఎలిమెంట్స్ ఇన్సెర్ట్ చేయడానికి డిలీట్ చేయడానికి ఇన్సెర్ట్ చేయడం కానీ ఇలా ముందు మనకి సైజ్ త